യേശുവിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടുതലായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണല്ലോ നാം ജീവിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു സഭാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ദൈവം മനുഷ്യനെ സരള ഹൃദയനായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ അവൻ്റെ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് സഭാപ്രസംഗകൻ ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സരള ഹൃദയനായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ അവൻ്റെ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സരളമായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ സങ്കീർണത ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയം സങ്കീർണമായി സങ്കീർണങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയതാണ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പോഞ്ച് ആ വെള്ളത്തിനെ എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ കല്ല് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ കല്ല് വെള്ളത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല കാരണം ആ കല്ല് ഹാർഡാണ് കഠിനമാണ് ആ സ്പോഞ്ച് സോഫ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്തിന് നേരെ ആർക്കു നേരെ നാം സോഫ്റ്റാക്കി വെക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്ന് അയാളിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തിനു നേരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ ഹാർഡാക്കി വെക്കുന്നുവോ കഠിനമാക്കി വെക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് ഒന്നും ഒഴുകുന്നില്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് നേരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ സോഫ്റ്റാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ സോഫ്റ്റാക്കി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നേരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം നാം കഠിനമാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്മകൾ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുമോ ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടും ഇവർ കാണുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും ഇവർ കേൾക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയം കഠിനമാകാനുള്ള മൂല കാരണം അവിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ഹവ സാത്താൻ്റെ സ്വരം കേട്ടു വിലക്കപ്പെട്ട ആ കനിയുടെ അടുത്ത ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ നിന്നു അപ്പോൾ സാത്താൻ്റെ സ്വരം കേട്ടു സാത്താൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു സാത്താന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തെ സംശയിക്കും അതാണ് ഹവയ്ക്കുണ്ടായത് അതേപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം സോഫ്റ്റാക്കി വയ്ക്കാതെ ലോകത്തിൻ്റെയും സാത്താനെയും സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീരും കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ അവിശ്വസിക്കാൻ ഇടവരും അപ്പോൾ ഹൃദയം കഠിനമാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ദൈവത്തിലുള്ള അവിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള അവിശ്വസ്തതയാണ് ദൈവത്തെ സംശയിക്കലാണ് കാരണം ദൈവത്തെ സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവഭയമില്ല അനുതാപമില്ല തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല പാപം പാപമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഒരു കൂസിലുമില്ലാതെ വഴി പിഴച്ച ഒരു പോക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ യോഹനാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലും അപ്പസ്വാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കരുതി കൂട്ടി ജനം കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ നടക്കുന്നു കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്ത പോലെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഹൃദയം കഠിനമായിട്ട് തീരുന്നു ഇനി ഹൃദയം കഠിനമായാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം അഞ്ച് അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് ഹൃദയം കഠിനമായാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് 
ഒന്നാമത്തെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ശാരീരികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൃദയം കഠിനമായി കഠിനമായി ഹൃദയം ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിലച്ചു പോകുന്നു ജെറമിയായുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹൃദയം കഠിനമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അനർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് രണ്ടാമത്തെ അനന്തരഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള അധികാരം മഹത്വമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു കുടുംബനാഥന് കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ പിന്നെ ഒരു അധികാരമില്ല ജോലി സ്ഥലത്ത് ആരും നമ്മെ വകവയ്ക്കുന്നില്ല ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം നമ്മളോട് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയം കഠിനമായാൽ എങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് രാജാവിന് തൻ്റെ സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുകയില്ല നമ്മൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തോരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൂട്ടുന്നു പക്ഷെ ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നില്ല കഠിന ഹൃദയത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നില്ല നമ്മൾ പറയും ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല അവിടെ എത്തിയാലല്ലേ ദൈവം കേൾക്കുക ഇത് സക്രിയയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയം കഠിനമായാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നില്ല ദൈവത്തിന് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കഠിന ഹൃദയത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ലഭിക്കുകയില്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു പക്ഷെ ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം കഠിന ഹൃദയത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കഠിന ഹൃദയമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ കഠിനമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയം കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നേരെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നല്ലതൊന്നും നമ്മിലേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം സോഫ്റ്റാക്കി വെക്കണം ദൈവത്തിന് നേരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിധി ദിനത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു കഠിന ഹൃദയം ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അനുതാപമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാന ദിവസത്തിലേക്ക് വിധി ദിവസത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം നമുക്ക് വേണ്ടി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകാതെ നോക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ഈ കഠിന ഹൃദയം ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഹൃദയമായിട്ട് മാറട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം വോട്ട് ടു ഡു വോട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് വേണം വേറെ ഒന്നുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കേട്ടില്ല ഇന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ചാൽ നിൻ്റെ കഠിന ഹൃദയം അനുതാപത്താൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് മാറും നമ്മൾ അനുദപിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഓടി വന്ന് നമ്മെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ശ്രവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ കാലം കഠിന ഹൃദയമായിട്ട് നടന്ന നടന്നവർ ദൈവവചനമെടുത്ത് ബൈബിളെടുത്ത് വായിക്കുക തുടരെ തുടരെ വായിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എബ്രായർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് എട്ട് പതിനഞ്ച് തിരുവചനങ്ങൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം തിരുവചനം ഇതൊക്കെ നമ്മളോ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവസ്വരം ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുക ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുക ഇനിയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കി വയ്ക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഈ മോണസ്ട്രിയിലെ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു
അങ്ങയുടെ സ്വരം കേൾക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാഹിക്കുന്നു ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സരളമാക്കണമേ സോഫ്റ്റാക്കണമേ മാംസളമാക്കണമേ എൻ്റെ ചെവി എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് നേരെ സോഫ്റ്റാക്കി വെച്ചും ലോകത്തിനും തിന്മയ്ക്കും നേരെ ഹാർഡാക്കി വെച്ചും ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കല്ലേ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സഹായം ഞാൻ തേടുന്നു എനിക്കിന്ന് അനുതാപ കണ്ണുനീര് തരണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവവചനം വായിച്ച് അനുതാപ കണ്ണീരൊഴുക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ വിശുദ്ധ ഔസേ പിതാവെ സകല വിശുദ്ധരെ സകല മാലാഖമാരെ എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നു തന്നെ ദൈവസ്വരം നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ